，老夫人，二小姐和姑爷回来了啊、哦！奶奶，奶奶啊，来啦！<笑>爸爸妈妈，哟，康康，还有爸爸呢！爸爸哇，啊，康康，有没有乖乖听祖奶奶的话呀？有。没有骗爸爸吗？没有。嗯，<笑>康康好乖哟。康康，有没有想妈妈呀？有。嗯、真的假的？当然是真的，康康还想爸爸。哎呀，康康真乖，真乖，爸爸想你。嗯嗯、啊，老夫人是不是可以开饭了？啊，那就叫雨桐跟俊杰出来吃饭吧。啊，我们看到长大了，真同事。奶奶，哎。志伟，不是说要回来吃饭吗？怎么还没回来呀？奶奶，我回来了。哎，大家都到齐了，雪妈，开饭吧。哎，是老夫人。汤来了。好。今天请大家回来吃饭，主要是庆祝俊杰能够平安归来。趁这个机会，大家也聚一下。既然是一家人，就不要客气了啊！康康，你今天还没有叫姨父呢。他不是姨父，他是坏叔叔。叫姨父？不，他欺负我妈妈，他是坏叔叔。啊，是这样。有一次为了躲避空袭，我们碰上了，所以康康对俊杰有些误会。啊，是不是康康？康康，姨父是个好人。他不会欺负人，以后要叫姨父，这样才乖，知道吗？康康，姨父是个好人，你相不相信舅舅？嗯，相信。那该怎么办？怎么叫？姨父。乖。<笑>今天还是第一次，两个女婿在同一个桌上吃饭，希望以后能常有这样的机会。这样，奶奶一定会很高兴的啊！那当然了，奶奶岁数大了，还图个什么呢？希望以后啊，你们能够常常回来看奶奶，好不好？嗯，好的。只要我有空，一定常回来陪奶奶。哎，那真是太好了！来来来，大家吃饭吃饭，来，康康吃饭啊。要是妈也在就好。志伟啊，来，多吃点菜啊。嗯、罗医师。哎。院长，哦，找我有事啊？哎，罗医师，来来来来来，啊，坐。前线啊，缺少医护人员。罗医师，你呢？战地医院经验丰富，上头啊有意调你去前线，不知道你的想法如何呀？来，啊，这话我说出口，是有些强人所难。这一来呢，你才从战区回来不久；二来呢，你又是新婚，再派你前往战区，是有些说不过去啊。倒不是因为这个，其实是我答应了要帮我大哥，毕竟纺织厂是祖业，我也不能说没有责任。啊，这些日子我都在考虑，该不该辞去医师的职务？哎，万万不可！如果连你都不干了，那重庆就没有好医生了。我要为患者，为前线的战士，更要为国家和民族向你请命，希望你留下，发挥你的特长，来救助更多的人呢、啊。啊，院长，请让我再考虑考虑。啊，好吧。
床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。来，跟着我念啊！床前明月光，疑是地上霜。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。举头望明月，低头思故乡。好，考你一下啊，这是什么字啊？光。嗯，对了。呃，这个呢？月，月亮的月。嗯，全对了。康康真聪明啊。姨父，这些我都会了，你可不可以教我别的？可以。啊，姨父啊，帮你找找。看看还有什么？他们是亲生父子，却不能相认。志伟，我是雨涵。志伟，你开开门呐！志伟，我是雨涵。我有些话要跟你说，是我妈让你来当传话筒吧？你还真是猜错了，二妈还真没有。我呀，是看你这两天没来上班，担心你才过来看看。我是因为忙大小姐的婚礼累了，请假休息一天。没事。还是在为安妮逃婚的事情觉得不安啊。那天我在找小崔电话的时候，无意之间翻到了安妮的日记本，里面写了她要您娶她的事，我看到了。其实我对她并没有什么特别的感觉，我自责的是，她在最需要帮助的时候，在无助的时候，我却没有给她一丝希望。志伟啊，你帮不了她的。是，他飞了，他飞出了他父亲为他编织的金笼子。那燕儿呢？你喜欢他吗？那只是个借口，让安妮死心，别对我抱希望。你这样不是伤害了两个女孩子吗？我并不想他们喜欢我。你也知道，自从素素死了以后，我的心门已经紧紧锁住。可我却阻止不了来敲门的人。那你打算以后怎么办？我想了一个晚上，安妮的事也就这样了。可是燕儿，我不希望她变成第二个安妮。不打算结婚了？娶燕儿吗？嗯。我觉得一个男人不能给一个女人幸福的话，还不如永远做朋友。志伟啊。我也知道，因为家里的一些因素，你的心老是平静不下来。但你也不能说一辈子不成家呀。我这一辈子走一步算一步，就这样了。啊，雨涵，奶奶，哎。志伟怎么样啊？您放心吧，志伟没什么事，就是太累了。他呀，觉得不太舒服。待会儿别喊他吃饭，让他多睡会儿。哦，他一晚上没回来，问他，他也不告诉我。他去燕儿家饭馆了，两个人喝了点酒，睡着了。不不不，亲这边。没出事吧？哎呦，奶奶没事的。您放心，志伟是很有分寸的啊。嗯。雪妈，雨涵在这儿吃饭，多炒两个菜啊！是老夫人。哎，看看啊，奶奶啊，您最近身体怎么样啊？哎，不知有多好，有康康在，我太开心了。是吗？是。康康啊，你乖不乖啊？有没有给祖奶奶添麻烦呢？没有，我巴不得呀，她每天都黏着我呢。只是康康比较喜欢姨父，不喜欢祖奶奶，对吧？不是康康爱祖奶奶。
看看爱祖奶奶，那每天晚上为什么让姨父给说故事，都不让祖奶奶说呢？康康喜欢姨父说的故事吗？你看是不是啊？来，康康，到妈妈这边来。妈妈跟你说啊，以后啊，你不能老缠着姨父，姨父身体不好，姨父也要休息的，知道吗？嗯，没关系的，我很喜欢康康。再说，我在家里整天闲着。有康康陪着我，多好啊！是啊，雨涵，康康很讨人喜欢。我和俊杰还在商量，想收他做干儿子呢。咦，好主意！康康，你要不要姨父做你干爹呀？要。那好，今天晚上康康就认姨父做干爹吧。哎，不行的。在想什么？哦，回来了。我在想，我还是把康康接回来吧。你家人待康康不好吗？是对他太好了，特别是俊杰，这康康还老黏着他，而且他们夫妻俩还打算认康康做干儿子，这不是挺好的吗？总是亲生父子，就算不能相认，认作干儿子，也算是种弥补。我很赞成。问题是太亲近了，早晚瞒不住啊。难道你真狠得下心，剥夺康康享受父爱的权利？没有方俊杰，康康照样可以拥有父爱，你就可以啊。你说的没错，把康康接回来吧。所有康康失去的，我都可以给他。我和你还有康康，就是一个快乐的小家庭。从此我就是康康的父亲，你再也不用担心他的身世问题。我，雨涵，谢谢你。谢谢我什么？有家的感觉真好。明天我就回了院长，不去牵线了。怎么回事啊？啊，上头有意调我去牵线。院长今天问我的意愿，我本来还想问你的意思。现在康康要回来了，一切都以康康为主。明天我就跟院长说，我儿子比牵线更需要我。就这么说定了。啊，我先走了。浩然啊。老夫人老毛病又犯了，去了医院，医生说得住院观察。我回来拿些东西。那康康呢？大姑爷和康康在医院陪着老夫人呢。我跟你一块儿去吧。哎，好好。拍拍拍，哟，拍，哎，哟，咦，哎，哎，哎，老夫人，二小姐来看您了。奶奶，哎呀，雪妈。你也真是的，怎么把雨涵都叫来了呢？是老夫人和二小姐心有灵犀，她刚好回来了。奶奶，您觉得怎么样？身体要紧吗？哎呀，我没事，人老了毛病就多了嘛。都是薛妈跟俊杰，听了医生的话，非让我住院。祖奶奶，要乖乖听医生伯伯的话，这样医生就会给你糖吃，病就会好了。哦，对对对对对。祖奶奶，只要有我们小康康在，什么毛病都没有了，是不是啊？是哦，嗯，康康真乖，奶奶再亲一个
刚刚陪着祖奶奶，<笑>祖奶奶很快就能回家了。<笑>哎，院长，很抱歉，我不能去前线了，因为我儿子要回来了。不是才结婚，怎么会有儿子呢？哈、哦，儿子是跟他妈在一起。哦，那孩子多大了？啊，五岁多了，从满月我就看着他长大。哦，<笑>院长，不好意思，那上头那儿得请您帮我回绝了。哎呀。怪我没事先了解清楚就向你开口，是我不好意思啊。您别这么说，没关系。那请院长赶紧找替代人选，别耽误了正事。嗯，我答应不征调你，不过我有个要求。院长，请说。你不准离开我们医院。起来吧，姨夫，你快点好起来。好，好起来。要姨夫陪康康玩是吧？是。姨夫，你快点好起来陪我玩。康康想玩什么？打篮球。好啊。这才是真真切切的一家人，却因为种种理由不能团圆。父子天性。我能给康康父爱，却取代不了方俊杰。康康想玩什么，姨夫就陪你玩什么。康康说：“爸爸。”哎，哎呀，康康，你怎么来医院了？我陪祖奶奶来看医生。哦，奶奶要不要紧？老毛病发作，留院观察。哦，一会儿我去看看他。罗医师，哎，俊杰，你的脚现在感觉怎么样啊？呃。有时候会痛，特别是下雨或天冷的时候，而且还是使不上力。啊，这两天你有空来趟医院，我帮你做个检查。我的腿是不是有什么问题？检查看看是什么原因引起的疼痛，这样比较安心。好的。康康，爸爸要去看病人了，你跟着妈妈，还有姨父。要乖，要听话，知道吗？知道，没问题。<笑>乖，<笑>那我就先送康康和俊杰回去了。好，路上小心。爸爸再见。哎，再见，谢谢罗医师，再见。再见，爸爸。再见。啊，路上小心啊！啊，爸爸再见。雨桐，我有话跟你说。行，我们找个地方。好，那我们去咖啡厅吧。好，先生。大巴山一战，皇军死伤不少，指挥官很愤怒，现在需要大批纱布，动作要快
，康康还是没有接回来。这奶奶呀、啊，实在是太疼爱康康了。你是没看到他们俩在一块儿的样子，我实在是不忍心提出来说要把康康带走。嗯，要不让康康留下来再陪奶奶一段时间，等过一阵子再说。我理解，没关系，我可以等。不过我和雨桐说了，我说俊杰不能让康康做干儿子，我说这是你的意思，你可别忘了啊！如果见到他们的话，不能说漏嘴了。好，我知道。可这样岂不是显得我不通人情？我都替你想好了。我说你给康康找了个算命大师，算命大师说呀，康康的命里只能有一个爸爸，否则就会行客的。这种点子你也想得出来？哎呀，这也是没有办法的办法，所以你放心，不会有人怪你的。怎么了？有什么事吗？有一件事，我不知道该怎么办，有点心烦。说来听听啊。你们厂里不是出产纱布吗？是啊，你们这个干什么？现在前方战事吃紧，纱布很紧缺，需要赶紧送给前方。可是现在医院也缺这些医疗物资，我正想通过私人关系驱动货源，正在为这个头疼，突然就想到你们厂。你还真是问对人了。如果你需要呢，我们厂里的棉纱可以不卖出去，留下来制成纱布，机器人员都是现成的，很方便的。那太好了，明天我就找大哥说去。行，赶紧吃吧。啊，好。对了，今天雨涵来找过我。什么事啊？他说浩然不同意康康给我们做干儿子。哦。没关系的，我们以后可以自己生啊。你别想太多，你的腿一定能康复的。雨桐，自从我腿受伤以后，你对我的照顾是无微不至，我心里是知道的，是明白的。谢谢。赶紧的，洗手吃饭，饭菜都快凉了。好。嗯，真好吃，你的手艺是越来越精湛了。是吗？来，好吃就多吃点。好,好，谢谢。要我看，我还是少夸你一点好。为什么？人都经不起夸奖的，我怕我夸你太多，以后只会更累着你。
纱布的事情，我跟大哥谈过了。有着落吗？罗总，哦，不，大哥，还是不同意。哦，对了，我这样告诉你，别提这事。今天我接到朋友的电话，说已经有医院愿意提供纱布，不需要了。是吗？难怪你今天心情那么好。我来看看。哦。大哥，不请我进去坐坐。大哥，不好意思啊，不知道你要来，都是些家常便饭，你随意啊。多谢。不过我今天真没胃口，安妮的事一天不解决，我就吃不下睡不着。安妮不是在同学家吗？安妮和她同学一起加入了红十字救护队，正在昆明受训。受训完毕，马上就会派到前线去。我来找你，就想让你帮忙，能不能想办法，不让安妮去前线？这样她就会乖乖的回家了。你找我找错了。第一，我没有本事去干预这件事情。第二，就算是有，我也没有立场这么做。浩然啊，安妮是你的亲侄女，难道你连她的安危都不顾了吗？国难当头，安妮想贡献自己的一份力量，我们谁都不应该去阻止。我我只有安妮一个女儿，万一她出了点事，我下半辈子怎么办？前线的医护人员只要做好防范措施，并没有想象中的那么危险。你这话说的轻巧，她是你的亲侄女。如果每个人都是为了自己，那谁去前线打仗？谁来保卫国家？我不跟你说这些，浩然。如果你肯帮忙，那三万打卫生纱布我送给你。你什么时候给我？我现在马上回到厂里安排生产。越快越好，前线急需要用。那安妮呢？我可以请我的同行多关照安妮，不过得先知道，她被安排在哪个医院。啊，这个我去打听，我有办法的。你等我消息啊！啊！哎，大哥，你吃完饭再走吗？大哥。哎。我说你们兄弟两个呀，为人处事的方法大不相同。不过他终于答应我的要求了。哎，对啊，今天你明明是铩羽而归啊，为什么要骗我呢？我是不想让你操心，真没想到我大哥会这么快改变主意，这还真得感谢安妮。副诊又不着急，为什么非要赶到今天？还有你专程陪我走这一趟。既然浩然都说了。赶紧检查一下，也比较安心啊。会耽误你上班的。我已经跟肖剑请了一天假，没事的。他知道你为什么请假？知道，我跟他说了。你是不是不高兴？我让肖剑知道你的情况。对不起啊。我没考虑到你的感受。经过这件事之后，我想通很多，包括萧剑。也许吧。君姐啊，萧剑家和我们家毕竟也是世交，发生那些不愉快的事，也是情非得已。可你想想，如今。萧剑能在我们最困难的时候让我去他公司上班，这那是因为那一枪，他对你抱有歉意
，你千万不要对他抱有幻想。我知道，可我的意思是，我们不能老记着那些事不翻篇啊。那你的意思是，我这样待他，反而是我小人之心？我不是那个意思。行了。我也希望所有事情都像你想的那么简单就好了。方俊杰，哎，来了，走。浩然，爸爸。不要乱叫爸爸，不要乱叫、嗯，他不是爸爸，是姨父，叫姨父。爸爸，爸爸，好了好了，不跟姨父玩了，来。我是康康的爸爸，不是什么姨父。不是的，康康是有爸爸的，是是是我和。还要骗我？我已经知道了，康康就是我的亲骨肉。苏玉涵，你好残忍，竟然瞒着康康的身世。剥夺康康享受父爱的权利，剥夺我疼爱康康的机会，啊！对不起，我如果说我是不想影响你跟雨桐的婚姻，所以我才会做出这样的决定的。你瞒得我们毫不，你怎么忍心啊？雨桐，对不起啊，我也是没办法。不用说了，反正我也没孩子，我们决定让康康认祖归宗。康康以后就跟着我了，不回去了。不，哎，来，儿子，到妈妈这边来。走。哎，儿子，儿子，走开。我回来了，你怎么了？哦，我没事。我知道你是在担心康康的事，才会如此患得患失、心烦意乱。你自己一个人瞒着这个秘密，实在太煎熬了。何不干脆说出来，开诚布公的解决？不。我永远不会把这个秘密说出来。难道你要一直担惊受怕下去？你自己也看到了，现在康康跟俊杰的关系越来越好，父子亲情是天性。除非你能永远隔绝他们，否则你的恐惧只会越来越大。那我还是把康康留在我身边吧。省得夜长梦多，就这么决定了，就这样了。哦。哦。真是没用。走两步都走不了。一点进步都没有，我看我永远不许说丧气话。浩然都说了
只要好好复健，你一定能恢复的。浩然是医生，他的话一定没有错。你觉得我会好起来吗？俊杰，我相信你一定可以。我会陪着你，不管多累多苦，我都会陪着你。咱们再试试看啊！来，慢点，好，加油，好，再来，好。哎，志伟啊，外面到处都在打仗，你们老板怎么派你到那么远的地方去做生意啊？嗨，也是为了厂里的生意嘛。再说了，奶奶，出去走走，总比坐在办公室里强嘛。万一要是出了什么事儿，那可怎么得了啊？我又不是一个人去。再说了，奶奶，我长大了，能照顾自己。你长得再大，在奶奶眼里都是小孩儿，都要让奶奶操心。奶奶，我知道了，您就别担心了。总之有机会吧，我就打电话给您报平安。就怕你一出去，把奶奶给忘了。哎呀，姑爷，姑爷，哎呀，您慢点儿，来人呐，来人！哎呦，来人呐！哎呀，快快，姐姐。没事吧？哎呀，哎呀，锦杰，老夫人没睡着吧？啊，雪妈，你是忙吗？哎，好，要不要紧呢？没事没事，我想早点站起来，吃点苦是必须的。啊，欲速则不达，你别太勉强自己了。我能不着急吗？现在国难当头，我一个大活人只能坐在家里，一点贡献都没有。简直是个废人！怎么这么说呢？啊，你是从前线回来，为了救人才受伤，你是个英雄啊！怎么能说自己是个废人呢？啊！如果我这辈子都站不起来，我不就是个废人吗？俊杰，你看看奶奶，这一辈子经过了多少苦难。经过了多少折磨，奶奶倒下了吗？没有。奶奶今天还站在这儿，所以你会站起来的，你一定会站起来的，相信奶奶，一定会的。奶奶，谢谢你，相信奶奶。奶奶这把年纪了，什么没经历过，什么世面没见过，对不对？奶奶，我也提个要求啊，如果我以后做什么事，您别紧张兮兮的，啊，要是哪天我去从军了，你说什么？你要去从军？那你这次出差就别去了。好好好，你好好，我听话，我不去了，不去了，我不说了，您别生气啊，啊，奶奶，没事，奶奶，我不去了啊。哎，志伟，你要出门啊？对，渝北的山区，正好我买的新相机可以派上用场。听说山区里面有土匪。你可要小心啊！什么？有土匪？哎，别去了，你就别去了。哎，奶奶，我只是去找新货源，没那么危险。啊？哦，对，其实也没那么严重。我相信志伟自己会小心的。对，奶奶不用担心。我能不担心吗？家里哪一个人我不操心呢？就说雨涵吧，他住在外面，虽然不远，我整天还是为他担心。妈妈很乖的，她会好好吃饭，好好睡觉，所以奶奶不用担心。嗯，我们康康啊，最乖了，是吧？是是，妈妈很乖的。啊。<笑>嗯，对了，我今天辞职了。为什么？
我在想，既然要把康康接回来，那就由我亲自照顾他比较好。嗯，这的确是对康康最好的做法。不过大哥他怎么说？罗总暂时还没有同意，不过我心意已决，而且已经正式提出辞呈。浩然，你是怎么认为的？你做的决定我都支持。不过我想，大哥一定会有些不开心吧？我不知道。浩然，我希望你能帮我跟大哥解释一下，别因为这件事情让他心里不愉快。等我一整回来，我就找大哥谈谈。啊，先别担心这个，吃饭吧。嗯，好。怎么了？什么事情那么高兴啊？嗯，啊，没什么，只是想到康康要和我们团聚，就不由得高兴起来。怎么不把他留下？苏主任是在下班的前一刻才突然提出辞职，还来不及说上话他就走了。他不愿意留下的态度很明显，说了也是白说。苏主任工作认真，责任心强，做起事来井井有条。他的离开是厂里的损失，可他说要照顾孩子，不让他走，反而变成我们不同情理。知道了，去忙吧。是。说不做了就不做，你把我这当什么了？喂，干爹，是我，小健，什么事？家里阿姨，我帮你约好了。那好，照你的安排吧。薛妈，薛妈，哎，老夫人有什么吩咐？修水管的工人到底什么时候来呀、啊？我刚打过电话，说工人不在，要等他们回来才能修呢。哎呀，再去催催，别耽误俊杰去医院复健的时间。是老夫人，薛妈不用了，奶奶不要紧的，我一个人可以的。那怎么行呢？你一个人去，我不放心。苏奶奶，我可以陪姨夫，你看我会推轮椅。哎呦，别使劲了，你推不动的。推不动啊！哎，一定是工人来了，快去开门啊！是。老夫人，不是工人，是雨涵小姐。奶奶，是我。妈妈，我们陪姨夫一起去医院。啊，俊杰，你怎么了？怎么要去医院呢？浩然说，俊杰要按时到医院去复健。哦。平时啊，都是薛妈陪着他去，今天偏偏家里的水管坏了。呃，你来的正好，裴俊杰到医院去一趟吧。嗯，奶奶，我不懂复健，我怕我去了也帮不上什么忙。哎呀，复健医院的护士会替他做的，你在边上陪他就行了。没事，不差这一次，我今天不去了。那怎么行啊？浩然说要按时做复健。俊杰啊。一定要赶快好起来，奶奶还等着你站起来陪奶奶去吃一碗红油抄手呢。奶奶，我坐轮椅也能陪你去吃红油抄手的。不行，奶奶一定要让你站起来，陪奶奶去吃一碗红油抄手。奶奶，啊，也该去给老夫人拿药了。我本来打算今天去医院一起办，要是今天不去的话，明天老夫人就没有药吃了。俊杰。我陪你去，奶奶，我顺便也帮您去拿药。谢谢你啊，雨涵。一起去好吗？好。康康，别乱跑啊！康康啊，妈妈呢？去帮祖奶奶拿药，你在这儿跟姨父玩一会儿好吗？好。好。俊杰啊，你帮我看着他。好，没问题
。康康，小心别撞到了。康康，康康，康康，康康，叔叔，那是我的小汽车，可以还给我吗？把你们家大人叫来，叔叔就还给你。没事的啊，康康乖。姨父，这里好可怕。不用怕，有姨父在呢。啊，没事。啊！没事没事，假的。啊！康康，康康怎么了？哎，没事的，没事的，康康。康康，康康，来，康康，来，咬着俊杰啊，今天真是谢谢你了。当时康康发病的时候，幸好有你在，否则后果真是不堪设想。谢谢你啊！就算不是康康，就算是我不认识的人，我也会这样做的。啊，是。康康一定吓坏了。是啊。日本鬼子给害的
。他这病啊，最受不了的就是刺激，是警报声把他给吓的。雨涵，刚才我看见华安了。华安，就是卷走大发公款、倒卖机器的那个华安吗？我正想喊人帮忙抓他的时候，刚好警报就响了。每个人都自顾不暇，没人可以帮我。国仇家恨就在眼前，我却被困在这张轮椅上面，我什么都做不了，我怎么这么没用？你不要这样吗？你看。你你手都流血了，我去叫护士来吧。别去，哪儿都别去，不要紧。怎么不要紧啊？你看嘛，你都流血了。我好不容易可以为你做点事，好不容易觉得我自己对你有点用处，你知道我有多开心吗？罗太太已经联络上罗医师了，他正在赶来医院的路上。嗯，谢谢，不客气。那华安的事，你打算怎么办？我想暂时先保密吧。现在还不知道华安是什么情况，贸然说出去，我怕会打草惊蛇。我还想把机器和钱追回来，不能再让他溜掉了。不过这件事情啊，别让奶奶知道。不管怎么说，他们是亲戚，奶奶对这件事啊，一直也很内疚。雨桐、哎，雨桐，你怎么来了？啊，我打电话回家，薛妈说雨涵陪你来做复健，我不好意思太麻烦人家，所以来接你回家。雨涵，麻烦你了啊！啊，不麻烦，我是帮奶奶过来拿药的，顺便就送俊杰过来了。康康怎么样？要不要紧啊？啊，现在没事了，住在医院里面方便观察，应该没什么大碍的。哦，你记得回去跟奶奶说一声，免得她老人家担心。好的，放心吧。哦，对了，这个是奶奶的药，麻烦你带回去吧。好。啊，雨涵，那我先和俊杰回去了。你要有什么事，记得随时通知我们啊。嗯，好。走了。俊杰，你的手怎么受伤了？刚才警报响的时候，不知在哪弄伤了。雨涵，啊，浩然，我都听说了，我先检查一下孩子的状况。刚刚没事，你放心。啊，我听护士说了，才知道这里发生的状况。俊杰人呢？俊杰啊，雨桐接他回去了。今天啊，幸好俊杰在场，否则康康真的很危险。俊杰为了救他呀、啊，手都被他给咬出血了。果然父子天性啊！哎，啊，对不起，我忘了。爸爸。哎，康康，你跟爸爸说，你有没有哪里不舒服啊？现在没有了，可是刚刚我好害怕。是怕飞机还是怕炸弹啊？不是，是死人骨头。哪来的死人骨头啊？有啊，在一个房间里头有一个好大的死人骨头。啊，那是模型，是假的。<笑>爸爸，医院里也有坏小孩吗？你为什么这么说呀？祖奶奶说，坏孩子才会恶作剧吓唬人，所以那一定是坏小孩拿来吓唬人的。嗯，是的，爸爸对不对？哎，小鬼头，医院里没有坏孩子
那个模型是教学生用的，让他们知道人的骨头是长什么样子，学会了才能替病人治病。那我也要学。你不害怕吗？是假的，我就不怕。<笑>好聪明啊！真厉害。<笑>看看，爸爸还有事啊，你要乖乖的。爸爸有空就过来看你啊。嗯。妈妈去送爸爸啊。约翰，嗯，你能告诉我，你辞职的真正原因吗？啊，你大哥，非得让肖建来担任我们大罗的项目负责人。啊，你是不想跟肖建共事、啊？也不完全是，其实我跟肖建在工作上也没有很多交集，只是我觉得他没有在沙场工作的相关经验嘛，他突然接手。厂里面有很多对大哥的负面评论，我不过是出于好心才劝大哥的，但是我真的没有想到，他完全听不进去啊。他是不是还出言不逊？你你怎么会知道？他是我大哥，我还不了解他。是啊，所以你知道吗？当时我就特别灰心。约翰，我是说，如果，如果这个人不是小姐，你还会辞职吗？浩然，我以为我告诉你了，你会赞同我的想法。我没有想到你会跟你大哥一样，你们完全误会我。你们觉得我就是因为个人恩怨，是不是啊？我说过，我支持你任何决定，我只是想知道真正的原因。可是你刚才的话，给我的感觉不是这样啊。大哥，你怎么来了？你应该知道我为什么来找你。约翰的辞职，也许冲动了些，不过我尊重他的决定。至于他要不要回去，得他说了算。纺织厂这是爸爸留下的，按理说你也有责任。这么多年来，我叫你回来帮忙，你不肯，我都由着你。但这次，你无论如何要帮我。把苏雨涵留下来，别的我不说，就说苏雨涵现在是我弟媳妇，她说走就走，这不知情的人，还以为我连自己家人都容不下，那厂里的人会怎么看我这个老板？公司有公司的规矩，没经上司的批准就走人，你说他这心里还有没有我这大哥？我尽量劝就是了。你想想，工商界筹备。抗战救国募捐活动，我是发起人，在这个重要关头，我需要苏雨涵帮我来筹划。这么大的事情，他不在，我一个人怎么办？哎，大哥，大哥，别为难浩然了，我这就回去上班。嗯，现在当着浩然的面，我向你保证，以后你和肖建的工作互不相干，你做你的，他做他的，这样可以了吧？大哥，我不是这个意思。好了好了，什么都不要说了，以后别再跟大哥斗气了。我们是一家人，自家人都不帮自家人，那说得过去吗？好了，大哥，约翰明天就回去上班，别再说了。也不用太着急，你再多陪孩子两天，然后再安心的回来工作。这样吧，先办你两天假。那谢谢大哥。那我先走了。喝口水，谢谢。小心烫。想什么呢？没想什么。你喜欢康康是不是因为
，我是说，你对康康的喜欢疼爱，超乎寻常。我们家就缺个孩子，你不觉得康康给我们家里带来很多快乐吗？你白天可以去上班，我呢，哪儿都去不了，整天关在家里。我真的不敢想象，如果没有康康，我的日子怎么过？你不会一直这样的，你的腿一定会好起来的。对了，今天做复健感觉怎么样？有没有好一点？哦，感觉好多了。我真的很希望能快点好起来，有好多事情等着我去做呢。我要去打日本鬼子，我要重建大发，我还要把华安找出来。逼他把机器和钱归还给苏家。我要重建大发面粉厂。哎呀，方先生，没事吧？没事，没事。来，起来，我们继续来。加油，继续往前走。慢慢来。先生，加油啊！上班了，我憋了一肚子火，没人说，怎么回事啊？哟，火气还不小。谁呀、啊？那么大的胆子，敢惹你生气啊？肖专员，肖剑，就是他。出货那天本来很常规的事情，被他搞得神秘兮兮的，还对我颐指气使。出货？出什么货还要神秘兮兮的呀？就是我们林业赶制的那三万达纱布啊！什么？那三万达纱布已经出货了？嗯，这么快？哎，奇怪，货都出了，怎么没听浩然提起啊？哎，你在听我说话吗？我,我在听啊！你说，你说，你接着说。哎，你说说那个萧剑啊，真是的，他一个闲人，还天天指手画脚的。哎呀，我回来了！哟，下雨了！哎呀，这一下雨啊，外面的交通就打劫了。怎么样，有没有被淋到？哎，没事。哟，瞧我这饥饿的罗半仙，运气真好，一回来就赶上吃饭啊！可不是嘛，赶紧的，趁热吃吧。好。哇，真香啊！哎，对了。你要的那个纱布拿到了吗？什么纱布？就那三万达纱布啊！嗯，说是那三万达纱布前两天就出货了呀。没有啊，昨天我还打电话崔大哥，他说正在赶工，要我别急。是不是你搞错了
我怎么可能搞错啊？王主任今天跟我说，他为出货程序的事情，还跟肖剑吵了一架呢。难道是大哥骗了我？有件事我想问你，呃，是不是雨涵说了什么？杀父出货了没？出了。怎么没向我要地址？给了别处。给了别处？那你答应我的算什么？浩然，你别着急，厂里现在正在加班加点，下一批一定给你。下一批？下一批要等到什么时候？你难道不知道？前线等的心急火燎，这么多保家卫国的战士在呻吟哀嚎，你居然不当回事！要是因为这样，影响了救治，伤员丧命，你良心过得去吗？我把纱布卖给的这家也是一家医院，他们也是为了救人呢，我的良心怎么过意不去了？可我已经答应了人家，我不相信你这么多保家卫国的战士在呻吟哀嚎，你居然不当回事！要是因为这样，延误了救治。伤员丧命，你良心过得去吗？现在跟我买纱布的也是一家医院，他们的目的也是为了救人，我有什么良心过不去的？可我已经答应了人家，我不相信你不知道。在那家医院里面，也有好多遭空袭受伤的民众，军人是人，老百姓也是人啊，生命不分贵贱，是不是？我也有我的难处，希望你能理解。是不是人家付的钱比我多？是不是？浩然，维持一家工厂生存不容易。我们厂看似生意红火，其实利润不高。现在正好可以赚到一笔，那为什么不赚？那我呢？我怎么向朋友交代？有多难交代啊？你就直接告诉他，因为原料缺乏。不能按时交货，这种事也是常有的，请他谅解。你可以失信于我，可我不能失信于朋友。早知道你会这样，当初爹给我的股份我就不该让给你，今天你也就不可能这样，唯利是图，为所欲为。你以为经营工厂这么容易吗？我想方设法，就是想让工厂生存下去。我唯利是图。是我唯利是图。我告诉你，如果爹把这个厂子交给你，早就被你给败。这二十年来，要不是我这个唯利是图的人顶着，这厂子早就关门了。我不想听这些。现在我改变主意，我愿意接受你所说的，要一半的股权。就得这样。工厂要是让你介入的话，大罗的这块招牌，迟早被人大卸八块当柴烧。我现在告诉你，我一股都不会给你。越下越大，怎么了？我真不敢相信，我怎么会有这样的兄弟？生得了儿身
，生不了儿媳。何况你们只是同父异母的兄弟。我该怎么跟我朋友说这事？我真的没有脸去见我的朋友。这不是你的错呀，我相信你的朋友会谅解的，对吗？没有国哪有家呀？为什么总有些人这么自私，不为大局着想？玉涵，我真的是个傻子吗？你一点都不傻。你的所作所为都是在救国救民。浩然，不管在任何情况下，我都会支持你。小心点儿。我是康康的姨父，你是他的姨父，我看你想当他的爹吧，真是可惜了。雨涵嫁给了罗医生，你就别在这自作多情了，丢人现眼。你说什么？身为一个长辈，康康，对晚辈说这么刻薄的话，你不觉得丢人吗？妈，你让晚辈如何尊重你这个长辈？难道我说错了吗？慢着，俊杰虽然是晚辈，但是你说错了话，还是必须要道歉。奶奶，算了，不行，苏家有我这个老太婆在一天，家法不可失，必须道歉。妈，不管怎么说，我也是他的丈母娘，我也是他的长辈，我骂他几句怎么了？我算是看出来了，从头到尾，您就偏袒雨涵，只有雨涵是苏家人，其他人都不是人，是吗？那志伟呢？志伟不是苏家的血脉，我是如何待他的，你就不能对雨涵好一点吗？不管怎么说，雨涵可是伯庸的亲骨肉啊。康康，来，我们出去玩。结果还是一样。像你这样，你叫我如何劝志伟原谅你这个做母亲的？对不起，妈，我错了。刚才是我把话说重了。你这样的话
，说了不下百次，我没办法原谅你。再相信我一次吧，我求你，求你在志伟面前美言几句。我这个人这辈子什么都不怕，就怕没了这个儿子。好，我就再信你一次。你要知道，你容不下雨涵，同样的，志伟也容不下你呀。其实，我真的不是故意的，我只是看到俊杰对雨涵好，我心里就会生气，我自然而然的会为雨桐打抱不平，想为他出气。你以为这是对雨桐好吗？你错了。你这是在破坏他们之间和谐的感情，你自己好好想想。哎，嗯出事了，跑给那边失手了，让方俊杰逃走了。方俊杰一条腿都废了，走路都成问题，他怎么逃？跑哥说他把拐杖一扔，手脚利落的很。我估计他是掩人耳目，他那条腿早就好了。糟了，打草惊蛇了。接下来方俊杰肯定有所防范，这下麻烦了。既然这样，那就用杀手锏吧。都准备好了吗？准备好了。本来那帮人对大陆棉纱还有所顾忌，不过我都花钱打点好了。好，明天我要见报。老爷，早餐已经准备好了。塔罗，棉纱总经理罗豪东，目光独到，洞察先机。早于其他企业内迁五年，赚了不少钱。可人心不足蛇吞象，罗总以大罗棉纱为掩护，大发国难财。只要相关部门有心调查，一定会大有斩获的。老爷，您的电话。喂，干爹，您看了草报没有？没有证据的乱写一通，我要告这家报纸以正视听。您先别冲动，我有内幕，可是不方便在电话里说。你有内幕？你马上来见我，快！是。
你有什么吩咐吗？我打了几次电话给浩然，他怎么不在医院？啊，浩然这两天去外地义诊，得过几天才回来呢。你找他有什么事吗？嗯，浩然，如果打电话回来的话，我可以转告给他的。啊，那天浩然从我这儿离开回家后说了什么？浩然一直都很尊重您这位大哥。他说他记得念书的时候，大哥资助过他，所以您的恩情他一直都放在心里。他是这么说的。嗯。罗总，肖专员到了。嗯。你忙吧。嗯。干爹，查到什么了？我知道报上投书是什么人干的了。谁啊？方俊杰。方俊杰，就算不是他亲手干，这是跟他脱不了关系。这没道理呀、啊！我跟方俊杰无冤无仇。他为什么要捅我一刀？方俊杰对罗浩然抢走苏雨涵就一直耿耿于怀，这次他终于找到机会出手了。浩然是浩然，浩然从来不管大罗的事，这样怎么能算到我头上？方俊杰他不会这么想啊，他只看到你们两个是兄弟。就算方俊杰要报仇，他怎么知道我这些事？这事恐怕和金先生有关系。小金。我听说方俊杰一直在到处找小金，或许就是因为这样，才发现了一些蛛丝马迹。这方俊杰跟小金什么关系？为什么会扯上小金呢？这我就不清楚了，我也不方便问。就算问了，我跟他没那交情，他也不会告诉我。干爹，我看您还是亲自去问小金，或许能探出些什么事情来。喂，我是罗浩东，哪位？警察局葛卫。啊，好，葛局长，你好。我看了晨报，罗老板，现在可有时间啊？到警局来一趟。我有事情讲。啊，局长，这件事肯定是有人陷害我，我怎么能做出这种事？不管怎么样，从程序上说，你都应该到警局来一趟，亲自做一下解释。那好吧，我现在交代一下，马上过来。我去警局之前，一定要见到小金。我是被人陷害的。上面对这个投书非常重视，下令查办。这压力不小啊，我不得不办，还请包涵。嗯嗯，那一定是这几年我的生意越做越大，赚了不少的钱，好多人眼红了。没那么简单吧？无风不起浪啊！罗老板，你看过早上的报纸了吗？我听说这方俊杰一直在调查你，你到底跟他有什么过节，还把我也拖下水了？说，好吧。事到如今，我就不瞒你了。其实我的真实姓名叫华安，曾经在上海大发面粉厂做过事。苏老太太是我远房姨婆。原来你就是华安呢。我听家里提起过你。你倒卖大发的机器，卷款潜逃，怪不得方俊杰他会对你穷追不舍呢。我没有背叛苏家，事实是苏家要迁厂的事早就被人盯上了，我在押送的途中被劫匪抢了，差点连命都丢了。那么，你为什么不向他们解释清楚，反而逃跑呢？我怎么解释？一婆那么信任我。我居然把事情给搞砸了，罗老板，罗老板，那啊，想什么呢？我说话倒听不见了
啊，曲长果然厉害，瞒不过您的火眼金睛。好吧，我承认，我的确是跟有些人有点私人恩怨，不过都是小事一桩，不值得一提的。没这么简单吧？要是这个答案，恐怕我很难向上头交差啊。哎，事情真这么简单，我会处理好的。啊，至于您上面的事嘛，我请您帮个忙解释一下。这是我的一点小意思，那就麻烦局长，请上次们喝喝茶，啊？好吧，我帮你找个借口。你知道不知道，是什么人投书啊？啊，我问过报社，呃，报社说基于他们的职业道德，不便透露。你自己就没个谱吗？来了来了，哎，你们这是干什么呀？哎，你们干什么呀？你们不能请！哎呀，你们，警察大人，发生什么事了？有人密告，你们苏家窝藏日本人，我们奉命来抓日本人。不可能，我们苏家一向清清白白的，不会跟日本人有任何瓜葛的。可不可能？搜过便知。走，是。等等。哎，搜查令呢？没听说过那玩意儿。让哎，警察，干什么？谁让你们进来的？这是苏家，不是你们胡作非为的地方。出去，出去！哎，你敢跟我动手，我可以以妨碍公务罪将你逮捕。你来、啊，这位，你干嘛呀？你走吧你！警察大人，我们跟日本人真的没有瓜葛，我可以用我的老命来担保啊！老太太，您放心，有没有我们搜过便见真章？走！哎呀！哎呀家胡作非为，你们这是扰民！我可以告你们！别说，队长，队长，我搜到这个，哪个房间搜到的？二楼最里间。谁的房间？我的。把他给我带走！哎，什么？志伟，等会儿，凭几张日币就要抓我？这是法律哪一条？这几张日币就是通敌的证据，带走！我，哥，志伟，奶奶，志伟，志伟，志伟。志伟，志伟，奶奶，你别急，怎么会这样啊？怎么会这样？别太着急。喂，葛局长家吗？请葛太太听电话。肖总。你脸色看起来不太好，不舒服吗？我家里出事了，也不知道是谁告的密，说我家窝藏日本人，警察一大早就来我家抓人了，抓走了，抓走了，这可怎么办啊？哎呀，雨桐啊，你别太着急了，国家是有法律的，只要他是清白的，就肯定不会有事的。哎，对啊，如果是冤假错案的话呢？马上就会放出来的。嗯，可警察在志伟房间里搜出了几张日币，他们就是因为这几张日币才抓的人。我看这次不会那么容易放出来。警察在志伟的房间搜出日币，那他们为什么要抓走方俊杰呢？俊杰，我没说警察抓俊杰呀、啊，他们抓走的是我哥。
。你说说，不过就是几张日本钞票，就硬说我们志伟跟日本人有勾结，这冤到哪儿去伸呐？哎呀，奶奶，你们也真是的，发生这么大的事情也不告诉我，要不是消息传到厂里去，我到现在都不知道呢。家里这么多人都想不出办法，你能有办法吗？那我们是一家人嘛。人多力量大，不管怎么说，我也可以帮忙想想办法嘛。哎，我已经想好了，我决定替志伟去顶罪。奶奶，您别胡说了。奶奶这么大年纪了，已经半截身子入土了。志伟这么年轻，又大好的前途，我这么做，值。哎呀，奶奶。不要说丧气话嘛！我相信这件事情一定会还志伟一个公道的。关子两个口，这硬要诬赖志伟，我们又能怎么办呢？哎，想想以前我们在上海，你爸爸在，还有你大妈，我们的大发面粉厂生意红火的时候，多风光啊！哼，咱们现在呀。是虎落平阳被犬欺，哎，成天吊着个脸子干嘛？家里又没有死人。志伟发生这么大的事，我们替他担心不行啊！放心吧，志伟在看守所里头挺好的，没有遭罪。等事情查清楚以后，他们自然会放人的。志伟什么时候放出来呀、啊？我怎么知道啊？啊！哎，你这人怎么这样啊？你打探清楚，他什么时候放出来呀、啊？奶奶，该放出来的时候，自然会放出来的。那，那你就去问清楚嘛！谁让他自己不小心的？在里面待着也挺好，受点教训。我累了，回房休息。哎，哎，哎，哎呀！志伟是你亲儿子。哼，难怪志伟不认他。算了，奶奶。二妈最疼志伟了，她心里啊肯定比谁都着急，只是不说罢了。啊，说不定，他根本就没去打听，随便说一说，糊弄我的。别生气了，奶奶。雨涵姐，哟，雨涵姐，燕儿，下这么大雨，你怎么跑这儿来了？那个，我找志伟，但是又怕伯母看见我会撵我走，所以我只好在外面等了。玉涵姐，帮我把志伟叫出来吧。志伟不在家呀？啊，他今天不是不是休假吗？怎么还上班啊？他，他去外地出差了。他不是刚出差回来吗？嗯，工作的事情嘛，我也不太懂。那，那你知不知道他什么时候回来？你说吧，找他什么事情？等他回来了，我转告给他。上次的照片洗出来了，我想交给他。那你给我吧，我见到他的机会比较多。什么照片啊？那，麻烦你了。雨涵姐，你帮我跟志伟说，他帮我拍的照片很漂亮，有几张我自己留着了。你别说，还真是啊，拍的是挺好看的。我看得出来，志伟帮你拍照的时候很用心。放心吧，这照片啊，我会帮你转交给他。那我先走了啊，你呢，要不要一起走？走吧。女孩，哦，大哥，来，啊、快坐、啊。请问需要点点什么？咖啡。啊，请稍等。
前面紧急事，不能在公司里说。不是因为公事，是私事。大哥，我想请您帮忙，把志伟救出来吧。他犯的是通敌罪，不是我能插手的。如果弄不好，会惹祸上身。可是你也知道，那是志伟当搬运工的时候客人给的小费嘛。大哥，志伟是无辜的，是冤枉的。无辜？我们现在在跟日本人打仗，大家都不用日货。而他偏偏要收藏几张日币，花天李下，现在被扣上通敌的罪名，怪得了谁啊？如果说志伟他真的和日本人有瓜葛，他应该把日币藏起来啊！他会那么傻，特意留下证据让警察去搜吗？证据，你说对了，警方查案就是要讲证据，那几张日币就是证据，要怪，只能怪志伟他自己不小心。大哥，你说的是，志伟通过这件事情是应该好好的反省一下。大哥，您是个有身份地位的人，以您的社会关系，帮志伟说几句好话也是轻而易举的事情吗？我要救人也不是这个时候，风口浪尖，危险太大。大哥，我真的是不明白啊！我现在抛开其他不说，苏志伟是您的员工。难道您就不应该出手相救吗？我说了不救他了吗？你知道什么？要救也不是现在救，管好你自己的事，其他的事叫浩然来找我。还有别的事吗？那我先走了。山际，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。欲穷千里目，更上一层楼。不好了，不好了，姑爷，啊、不好了，老夫人不见了。不见了？怎么回事？我在厨房忙活，才一会儿的功夫，老夫人就不见了。我里里外外都找了，也不见人影。还没找到奶奶？没有。现在这个时候，奶奶会去哪儿？早上二小姐来过，兴许她能知道吧。我打电话问雨涵。怎么样？没人接。我出去找找。我也去。去吧，我们出去找奶奶。你好好看着康康。哎，好。雨涵。开门呐、啊！我是奶奶，我是奶奶呀，雨涵，雨涵，我是奶奶呀，雨涵，奶奶，奶奶，我在这儿呢。哎，您怎么来了？快，带我到警察局，我要跟他们说说，我们家志伟是冤枉的，是冤枉的。奶奶，您听我说，这警察办案啊，有他们的程序，我怕就算您去了，也是白去啊。那，那你带我到警察局去，我要见志伟一面。我要跟他见一面也行啊！你快带我，带我去、啊。别着急，别着急，我陪您去好不好？好,好，好，那赶紧去吧。走，赶紧去，赶紧去。快，警察大人，我我是苏志伟的奶奶，我想见他一面，可以吗？私通日本人是重罪，没有上级的命令，天王老子也不能见他。我是个一只脚已经踏进棺材的老太婆了，我见他一面还能怎么样啊？警察大人。你看我奶奶年纪那么大了，能不能通融一下啊？不是我不讲人情，局里面有规定，我是奉命行事。你今天不让我见过孙子，我我就死给你看！奶奶，干什么干什么？冷静点啊，奶奶，奶奶，正官，那天是您把我孙子抓起来的，您知道他是冤枉的，什么时候放他出来呀？啊！案子已经进入调查，能证明他是无辜的，自会还他清白。还要关他多久？什么时候放他出来？你总得给我一句话吧！胡闹！警方办案还要向你交代进度啊！快走！不行，今天你不给我一句话，我奶奶，我就待在这儿不走了！哎，奶奶，你别这样！奶奶，你再胡闹就是妨碍公务，我连你一起抓起来！警察大人，您千万别生气啊！别跟我奶奶计较，我奶奶年纪大了，就想见一见孙子，您看能不能网开一面？
他只要见到志伟以后，他老人家就安息了，就没事了，我就马上带他回去。这，这我也做不了主啊！这，人是你抓的，你怎么做不了主啊？警察局里大吵大闹的，成何体统？局长，局长大人，我是苏志伟的奶奶，苏志伟是冤枉的。请您把他放出来！是不是冤枉的？警局自会调查，不要在这里胡搅蛮缠。局长大人，那那几张日币是我的，是我放在他那儿的。你要抓就抓我，要关就关我，要枪毙就枪毙我。我说你个老太太管什么用啊？赶紧回去吧。不行，你要抓他就抓我吧。你今天不放他，我就不走了。再这么胡闹，我就成全你，把你和你的孙子苏志伟一起关起来。你不放他。今天我就不走了，奶奶，奶奶，我们走回去吧，回去吧。不行，今天他不放人，我就跟他拼了。我死在这儿，奶奶。好啊，想死是吧？那很容易啊。局长，法律不外乎人情啊。我奶奶那么大年纪了，就想见见孙子，就那么难吗？啊，你们就不能体恤一下老百姓的心情，行个方便吗？你是什么东西，跑来教训我是吧？赶紧出去，否则的话，我视你为苏志伟的同党，一起关起来。国家就因为养了你们这些贪赃枉法的狗官，才会积弱不振，日本人才会趁虚而入。几张日币就要定人罪，你有本事的话，全重庆你都去搜啊，看看多少人家里有日币，全当重庆罪都给关起来呀、啊，看你敢不敢？我现在就把你关起来，你看我敢不敢？来，去，去，去，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，你怎么也进来了？志伟，你挺住啊！一定要挺住，一定会没事的。我不担心我自己，我担心你啊！我不怕，我就不信这些狗官能把我怎么样。你，嘴巴放干净点，走。雨涵，看什么看？退回去。姑爷大小姐，有老夫人的消息了吗？没有。奶奶身体不好，照说应该不会走远，怎么会找不到呢？喂，这里是警察局，你们家老太太晕倒了，已经送到医院去了。好，好，好，我我知道了。姑爷，大小姐不好了，老夫人晕倒了，不知怎么让警察送到了医院。走。我也要去当猪奶奶。小少爷，乖乖，我们不去了啊，听话。小少爷，小少爷，小少爷听话，乖乖的，我们不去了啊！吵吵吵，吵什么吵啊？你还让不让人睡觉了啊？就知道哭，真把这当成你自己家了，想干嘛就干嘛。好了好了，小少爷，我们不哭了啊，不惹二奶奶生气啊。二太太，跟你妈小时候一样，就会惹是生非，把全家搞得一团糟。二太太不好了，老夫人今天早晨趁我没留神，自己跑出去了。不知怎么让警察送到了医院，姑爷和大小姐已经赶过去了。你怎么不早说呀？啊！好了好了，不哭了。奶奶，你醒了。奶奶。嗯，俊杰。我真该死，现在我真是不如早死了算了。怎么这么说啊？我要是不吵着去警察局，雨涵就不会被关起来呀。这是怎么回事？现在没空说这些了，快，快去救雨涵！要是救不住雨涵，我没办法向浩然交代呀。奶奶，您别着急，别着急，我这就想办法去救雨涵。啊，您别着急，快去，快去，啊，快！我跟你一起去。你留下照顾奶奶吧，啊。哎呀，哎呀，嗯，奶奶，嗯，奶奶，不要着急，俊杰去想办法了。嗯，好，嗯。这位还没出来
雨涵又进去了，真是雪上加霜了。现在你们打算怎么办？就是没有主意才来找你。你有没有什么好办法？上次分开以后啊，我写了篇稿子交给主编。主编说这种稿子太多了，排不上版面。我现在也不知道怎么办才好。要不然，我亲自去找主编。如果他知道是我家里的事，也许他会帮忙的。以目前的状况来看，光靠舆论的力量是远水救不了近火，不如直接找人帮忙。你也知道，我能说得上话的朋友没多少。再说这个世道，锦上添花的多，雪中送炭的少，何况是背着通日的罪名，谁愿意帮这个忙？哎，有了，我知道一个人，你要是能找到他就行了。谁呀、啊？罗浩东，重庆商会的会长，重庆政商两界的名流，他都认识。我从报社得到消息，他最近要举行一个大型的募资活动，应该有机会的。他是康康的大伯，但是浩然不在，谁能搭上话呢？你要不然去找萧剑